আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী কি এবং কেন এই বিবরণীটি আমাদের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যাপারে কিছুটা ধারণা আমি গত ভিডিওতে দিয়েছিলাম আজকের এই ভিডিওতে আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব এর কিছু ব্যাপার আমি গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম তবে আজকের এই ভিডিওতে আমি এই ব্যাপারগুলো আরও বিস্তারিত বর্ণনা করব তো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মূল বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা প্রথমেই যেটা বুঝি যে এটা হচ্ছে একটা তালিকা সো এটা একটা লিস্ট কিসের লিস্ট যেখানে আমরা পাই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কত রয়েছে দায় কত রয়েছে এবং মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ কত আচ্ছা একটি ব্যবসার সম্পদ অনেক রকম হতে পারে যেমন চলতি সম্পদ হতে পারে চলতি সম্পদ আমি লিখে দিচ্ছি সো চলতি সম্পদ হতে পারে বা সম্পদ হতে পারে স্থায়ী সম্পদ বা বিনিয়োগ হতে পারে সেটি কোনো বা এটা হতে পারে আরও কোনো অলিক সম্পদ বা অনেক রকম সম্পদ হতে পারে সেই প্রত্যেকটা সম্পদকে আমরা কি করব ক্যাটাগরি ধরে ধরে আমরা উদ্ধৃত পত্রে বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব এছাড়া দায়ের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে চলতি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় স্থায়ী দায় বলবো না আমরা অবশ্যই আমরা সেটাকে বলবো দীর্ঘমেয়াদি দায় আচ্ছা এবং ওই ক্যাটাগরিতে আমরা কি পাবো ওই ক্যাটাগরিতে আমরা পাবো হচ্ছে মালিকের মূলধনের কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই ব্যালেন্সটা আমরা মালিকানা সত্য বিবরণী থেকে কি করব টেনে নিয়ে আসবো তো আর্থিক অবস্থার বিবরণী কি সেটা খুব ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে সম্পত্তি দায় এবং মালিকানা সত্য অর্থাৎ হিসাব সমীকরণের যতগুলো আইটেম রয়েছে প্রত্যেকটা আইটেমের একটি রিফ্লেকশন এখানে আমরা কি করতে পাই দেখতে পাই নেক্সট যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখছি সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে আর্থিক চিত্র তো আর্থিক চিত্র বলতে আমরা কি বুঝি ধরে নেই আমার কোনো হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই তো আমি এমন কেউ একজন যার হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই অথবা আমি ধরে নিচ্ছি আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কেউ তো আমি জানতে চাচ্ছি যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কীরকম পারফর্ম করেছে বা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কীরকম তো আমি যদি হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে ক্ষুদ্র জ্ঞান রাখি আমি কি করতে পারবো আমি আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেখে মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারবো যে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থাটা কীরকম যদি আমি দেখি যে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী দায়ের পরিমাণ অনেক বেশি বা চলতি সম চলতি দায়ের পরিমাণ অনেক বেশি তখন আমি বুঝবো যে না ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা অনেক বেশি ঋণগ্রস্ত সো এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করাটা আমার জন্য উচিত হবে না কিন্তু অন্যদিকে আমি যদি দেখি যে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলতি সম্পত্তির পরিমাণ বেশি তখন আমি খুব ইজিলি বুঝে যাব যে সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বল্প মেয়াদে দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা অনেক বেশি তার মানে আমি খুব কম সময়ের জন্য এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কি করতে পারবো ঋণ দিতে পারবো তো আর্থিক চিত্র প্রকাশের জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণী খুবই এক্সিলেন্ট একটা বিবরণী এবং আর্থিক চিত্র প্রকাশের ফলে যেটা হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ খুব সহজে ডিসিশন নিতে পারে যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স আসলে কীরকম এবং এক বছরের সাথে আরেক বছরের তুলনায় তখন আমরা কি করতে পারি খুব ইজিলি করে ফেলতে পারি আচ্ছা এবং নেক্সট যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই এই হিসাব সমীকরণের সমতা প্রমাণ প্রমাণিত হয় উদ্বৃত পত্রের মাধ্যমে বা আর্থিক অবস্থার বিবরণের মাধ্যমে যেখানে আমরা দেখি যে সম্পত্তি পাশের যে যোগফল হয় সেটা অবশ্যই মিলে যাবে অটোমেটিক্যালি দায় এবং মূলধন পাশের যোগফলের সাথে যদি না মেলে তাহলে আমরা ধরে নিব যে আমাদের কোনো জায়গায় কি হয়েছে ভুল হয়েছে অথবা সেটা হয়তো রেয়মিলে ভুল থাকতে পারে হয়তো বা কোনো সমন্বয় আমরা কি করিনি অ্যাডজাস্ট করিনি সো সেই সমন্বয়গুলোকে আমাদের কি করতে হবে তখন অ্যাডজাস্ট করতে হবে অথবা আরও কিছু ভুল থাকতে পারে যে কারণে কি হয়নি এই উদ্বৃত্ত পত্রের দুটো যোগফল আলটিমেটলি ম্যাচ করেনি সো আর্থিক অবস্থার বিবরণের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন এখানে মূলধন জাতীয় সম্পত্তি এবং ব্যক্তিবাচক হিসাব এক্সিস্ট করে যেটা আমরা বলছি মূলধন জাতীয় হিসাব সো মূলধন জাতীয় হিসাব বলতে আমরা কি বুঝি মূলধন জাতীয় হিসাব হচ্ছে যেই ধরনের হিসাব থেকে আমরা দীর্ঘমেয়াদে সুবিধা পাবো লাইক মূলধন মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ফলে আমরা কি আমরা কি অর্জন করি সম্পত্তি অর্জন করি এবং কিছু ব্যক্তিবাচক হিসাব থাকবে সো এই ব্যক্তিবাচক হিসাবকে সেটা আমরা হিসাব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা করে এসেছি সো ইট ইজ এ লিস্ট আমি একবারও বলছি আর্থিক অবস্থার বিবরণে হচ্ছে একটি তালিকা যে তালিকায় আমরা এই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য কি কি দেখতে পাবো এই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের রিফ্লেকশন দেখতে পাবো এবং এইভাবেই মূলত আমরা কি করি আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিষয়টাকে ডিফাইন করি সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ রইল শুভকামনা অল দ্য বেস্ট